ആ പടത്തിന്റെ ഒ ടി ടി റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഗുഡ് വില് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഒ ടി ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബിലാണ് ആൾക്കാർ കാണാനുള്ള സാധ്യത ആ മൂവി എടുത്ത് ഫുൾ മൂവി യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരുക്കണ ഒരു ആഴ്ചകളും കൊണ്ട് അഞ്ച് മില്യന് മുകളിൽ വ്യൂസ് ആയി ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു വലിയ പവർ തന്നെയാണ് സന്തോഷം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നെ അടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയത് കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ആ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് തോന്നുന്നുള്ളു തോന്നത്തുള്ളൂ ഇത്തിരി ഒന്നും മൂഡ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ചെയ്യണത് സന്തോഷം എടുക്കുക അതിന്റെ കമന്റ് എടുക്കുക പത്തെണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോ ആ സന്തോഷം പത്മരാജൻ സാറിന്റെ കഥയെ അവലംബമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രമാണ് റാവത്ത് ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നടക്കുകയും അതില് എന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച സമയം മുതല് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം ഇത്രയും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിനിമയാവുന്നു അപ്പൊ സിനിമയാവുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ എഴുതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് മാസം മാറിയാണ് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ മേക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ടറിൻ്റെയും എൻ്റെ ആ ടീമിൻ്റെയും ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് സിനിമയാണ് അപ്പം ആ ഒരു വേർഷൻ കുറേ കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള എല്ലാ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കണക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്തും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അത് എൻ്റർടൈനിങ് ആയി എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചാം തീയതി റിലീസായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂ എന്ന് തന്നെ കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് സോ എൻറ്റയർലി ആ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് സ്പെഷ്യലി നവാസ്കയുടെ ദ വേ ഹി പുട്ട് ഔട്ട് ടു സിനിമ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ഇന്നൊരു സിനിമയാക്കാനും അതും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂവിനെയും കാസ്റ്റിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തതിലൊരു വലിയൊരു കൈയടി അറിയിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്നിനൊരു കുറവില്ലാതെ ഇന്നത്തെ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദ ടീം വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് എൻ്റെ ടീമിനോടും എന്താ പറയുക ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ താങ്ക് യു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പൊ പ്രാവ് പതിനഞ്ചാം തീയതി റിലീസ് തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചാവറായിക്കോട്ടെ കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ അഭിനേതാവില്ലാതെ ആ ചിത്രമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ് ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പ്രാവിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ നമസ്കാരം പ്രസന്ന ഒരു കഥ പറയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അപേക്ഷ ചെയ്യണമെന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത വേഷമാണ് എന്തായാലും പ്രാവിലി ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കണ്ട സിനിമയിലൊക്കെ എൻ്റെ താടി ഉണ്ടാവും അതായത് താടിയില്ലാത്തൊരു സിനിമ പ്രാവായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇപ്പം അമിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം അതിൽ എനിക്ക് വളരെ പുതിയപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു തിയേറ്ററും ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെയാണ് തിയേറ്ററിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായൊരു കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മ ഈ സിനിമയിലും വളരെ എന്താ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഒരു അനുഭവിക്കാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സെക്ഷനും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ഉണ്ടായൊരു സിനിമയാണ് വരും അമിത്ത് സഹോമം വന്നില്ല വരുമായിരിക്കും സഹോമം വന്നില്ല മറ്റിങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് രാജശേഖരൻ ഇതിൽ പ്രധാന വിഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജശേഖരട്ടൻ എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ രാജശേഖരട്ട് പറയും മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രാവിലെ
എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് വളരെ ഒരു പ്രണയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭദ്രത ഈ സിനിമയിലുണ്ട് പിന്നെ അഭിനേതാക്കളും ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാജശേഖരനിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് നല്ലൊരു ആക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രീനവാസ സിനിമയെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് നാടകത്തിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അമിത് ആണെങ്കിലും മറ്റ് എല്ലാവരും നല്ലോണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹരിനാരായണൻ്റെ മൂന്ന് പാട്ടുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പല തരത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ലവ് സോങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫൺ സോങ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഹരിക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ വലിയ സന്തോഷം കാരണം ഏതൊരു സിനിമയും പുറത്തു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിനിമയാവട്ടെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ സന്തോഷം പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ ഗന്ധർവനം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ഒരു കഥയിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ വരുന്നത് പ്രിയ നവാസ് അതുപോലെ തന്നെ രാജശേഖരൻ സാറ് അമിത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പ്രവർത്തിച്ച സിനിമ അതിൽ ജിയേട്ടറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പാട്ടുകളിൽ ഒരു പാട്ട് ചിറകായിട്ട് മാറാൻ ഈ പ്രാവിൻ്റെ ചിറകായിട്ട് മാറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഈ പ്രാവ് പറക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം പ്രാവിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അതിലുപരി പ്രാവിലെ ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ പി ആർ രാജശേഖരൻ സാർ ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ കൂട്ടുകയും ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പടം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിനിടയിൽ വളരെ യാദൃശികമായി വന്നുപോയ പ്രോജക്റ്റാണ് പ്രാവ് പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അണിയർ പ്രവർത്തകരെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയ അമിത് സാബു മനോജ് പിന്നെ ആദർശ് യാമി പിന്നെ കുറേയധികം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും സംഗീതത്തിന് ബിജി എഗ്രി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തോന്നുന്ന പാട്ടുകൾ അതിൽ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ നമ്മുടെ സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഇത്രയും ആ കഥയോട് യോജിച്ച് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വരികൾ ഒരുക്കിയ ബി കെ ഹരിനാരായണൻ പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ജീവനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ നവാസ് പ്രാവ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതിൽ കഥയാകട്ടെ ബാക്കി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളാകട്ടെ ആർട്ടാണെങ്കിൽ അനീഷ് പള്ളിപ്പാട് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ക്യാമറ ജോബിൻ ആൻ്റണി ജോ പിന്നെ എഡിറ്റർ ആൻ്റണി ജോ അവിടെ ഇപ്പുണ്ട് പിന്നെ എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജോബിൻ ഇവരുടെ എല്ലാം സിനിമയിൽ ഉള്ള പാഷൻ ഈ സിനിമയിൽ വ്യക്തമാണ് എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ട്രഗിൾസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുടുംബം പോലെ മനോജ് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബം പോലെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അകമഴിഞ്ഞ സഹായം തന്ന തന്ന എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും അണിയർ പ്രവർത്തകർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷന് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ എൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഗുരുതുല്യനും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മമ്മൂക്ക പിന്നെ ആ കുടുംബം പിന്നെ വേഫെയർ റിലീസ് അതൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്ന ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഇത്രയും ആളുകൾ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാഷന് പ്രകൃതി നൽകിയ ഒരു വരദാനം പോലെയാണ് പ്രതീക്ഷേഖരാണെങ്കിലും വിചിത്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വിചിത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവൻ അഫ്സൽ നെൽസൺ സുജിത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാം അഹമീദ് അലി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ 
പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പനാഷെ നെഗിൻ ഒരെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ജയൻ സുജ ആരെയും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തകഴി രാജശേഖരൻ സാറ് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം മമ്മൂക്കയുടെ ചോദിച്ചു കാണും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും അറിയാൻ കാണും ഈ ഒരു പടത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് മമ്മൂക്ക സാറിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അത് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ഒരു അപരിചിതനായ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് നിലയിൽ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും അതെന്നെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കരുതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ ശരിക്കും പിൻപിരിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ അതേതെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അതിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഞാൻ കാണുമ്പോഴേക്കും എന്തായി സിനിമ എവിടെ വരെ എപ്പോഴാണ് അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പൂജ തുടങ്ങിയ അത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് പൂജ എട്ടരയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്തായി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ശരിയായോ അല്ല ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഈ സിനിമ അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും എവിടെയും ഒരു കോണിൽ ഇയാളുടെ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്നു നടക്കുന്നു അത് അതിന് അത് നന്നായി വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആശംസ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു പുതിയ ആളെന്നില്ല എനിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രചോദനം ആത്മവിശ്വാസവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ശരിക്കും ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് മൂവി റിലീസാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കൂടാണ്ട് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പത്മരാജ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറി നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് അതിലുപരി എനിക്കിതിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ശരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് താങ്ക്സ് ടു നവാസുക്ക ശേഖരൻ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോർട്സ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു ഡി ഒ കാൻറ്റിൻ ചേട്ടൻ സുജി ചേച്ചി ഉണ്ണി ചേട്ടൻ ഓൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് പത്മരാജ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റോ മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൂടുതലും ഇമോഷണലി ടച്ച് ചെയ്യും പ്രാവ് നവാസ്ക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രാവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സീൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ലൗ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ അതുപോലെ നല്ലൊരു മെസ്സേജും കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂവി ഉറപ്പായിട്ട് ഫാമിലി ഫാമിലി ആയി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂവി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആദർശരാജ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആ താടിയും പത്മരാജ് സാറിൻ്റെ താടിയും ലുക്കുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയണ്ടേ ഇതൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അമിതേട്ടൻ സാബുണ്ണന്മാരും രണ്ടും കൂടെ ആ സീൻസും അതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ചാൻസിന് വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്മനാഭ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറി തന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ റിയൽ ഇൻസിഡൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരാളുടെ വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊരു അതിനോടൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് അത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അത് വിഷുലേക്ക് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇത് കാരണം ഓൾറെഡി നീല വിളിച്ച് വന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാവരും വന്നത് കാരണം ടോവിനെ പോലെ ഒരു കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പ്രേക്ഷകർ അത് അത്രയും സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഈ കഥയിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ നല്ലൊരു റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് റാൻഡംലി വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്മരാജന്റെ കടുത്ത ഒരു ആരാധകനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധന ഒരു ഉള്ള ആളാണ് പത്മരാജനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻ ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ കഥയിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ സോറി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പരിപാടി അമ്പലം ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾക്ക് ഒരു ഒരു അമരത്വം ഉണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് കഥ എഴുതാനും അമൃതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് കഥ വായിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ അമൃതത്ത് നമുക്കത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നി ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന കഥയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന കഥയായിട്ട് തന്നെയാണ് മൊബൈലും അതായത് പ്രസന്റ് നടക്കുന്ന കഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല കഥ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭാരം എന്നുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് ഒരു പേടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മോശമാവരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബേഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് ഏതാണ്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കാണേണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് പ്രാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ വേറെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് പലർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ റൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഈ ആ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി നമുക്ക് തരണം അവർ രണ്ട് കയ്യിൽ നീട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തരികയും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയും ചെയ്തു കൂടാതെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത് ആൻറ്റിയാണ് രാധാ മണി ആൻറ്റിയാണ് രാധാ ലക്ഷ്മി ആൻറ്റിയാണ് പിന്നെ പപ്പേട്ടൻ മിക്കപ്പോഴും കോൾ ചെയ്യും എന്തായെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി ഈ സ്വിച്ച് ഓണിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് മോശമാക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ ചെറിയ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നീലവെളിച്ചം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റീമേക്ക് സിനിമ പോലെയോ ഇതിനെ കാണരുത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയായിട്ടാണ് പക്ക ഇന്നത്തെ പടം ഒരുപാട് കോമഡി ചിത്രങ്ങൾ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസി അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മാസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ജോണലിലാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല പ്രേഷർ അത്ര ത്രില്ലർ അങ്ങ് ഓണത്തിന് തന്നെ ആർഡിസ് പോലെ ചിത്രങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ പ്രഷർ അത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ സിനിമ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ആർഡിക്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രസം രസിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അടിയാണെങ്കിലും ഇടിയാണെങ്കിലും കരച്ചിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് മോഷനാണെങ്കിലും രസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതാണല്ലോ അത് വളരെ അതായത് ഒരു ഫൈറ്റ് സിനിമ കാണുന്ന അതേ രസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിനിമ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മാനസിക സംഘർഷം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇമോഷൻസ് ആവാം അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കഥയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയില്ല ഇപ്പോൾ കഥയുള്ള സിനിമയൊന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇമോഷൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അതവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഇന്നത്തെ പടമാണ് മറ്റ് സിനിമകളായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് സോ കോൾ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ജോണർ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ഓരോ നിമിഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ബോറടിയില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എൻഗേജിങ് ആക്കുന്ന സിനിമയാണ് പ്രാവ് അത് ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും അത് എതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കാണുന്ന പോലെ വാളെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരിക്കുന്ന സിനിമയാണല്ല ഇതൊരു ഇമോഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമോഷണലി വളരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ തളർത്തുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ എല്ലാ കഥകളിലും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും ചിലത് വന്നു പോകുന്ന ഒരു വേലക്കാരിക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു മിഴിവ്
അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അമിത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയുണ്ട് തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ആദർശ് ഇപ്പോൾ പുതുമുഖം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ആദർശ് ഓൾറെഡി ബാരി ജോൺ അവിടെ നിന്നും ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇറങ്ങി ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഗംഭീര ആക്ടറാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതുമുഖത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വരെ ബൈക്കിൽ പോവുക ചെത്തി നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു അടിപിടി ഷൗട്ട് ചെയ്യുക കുത്തുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറേ അല്ല ശരിക്കും ഒരു ഇമോഷണൽ മറ്റേ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് പിടിവിട്ട് പോകുക പല സ്ഥലത്ത് പിടിവിട്ട് പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആദർശ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഭംഗിയാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദർശിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് അതിനോടൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ തന്നെ ഓക്കെ ആക്കുന്നു ആ അത്ര സീനുകളല്ല അതിന് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് ആദർശ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആദർശിന്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ് സാബു അണ്ണൻ നമ്മൾ വളരെ അല്ല മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വേറൊരു പിക്ചറാണ് ആളുകൾ ആളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത്രയും ഇമോഷൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വിരലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിലൊരാളാണ് സാബു അണ്ണൻ സാബു അണ്ണൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഒരു മേക്കപ്പ് മേക്ക് ഓവറോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പിൻ്റെ മറ്റുള്ള കളികളോ ഒന്നുമില്ല പക്ക അഭിനയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് സാബൂണിൻ്റെ അപ്പം അങ്ങനെ സാബൂണിൻ്റെ സിനിമയാണ് മനോജേട്ടൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ മനോജേട്ടൻ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പകലും പാതിരാവിലും കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ചാവേറിൽ പോലും ഇതൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ സോ കോൾഡ് ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഒരു നടന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം വളരെ എന്താ പറയുക ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ വളരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു നടൻ വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കാരണം അത്ര രസമായിട്ടാണ് മനോജേട്ടൻ ചെയ്തത് മനോജേട്ടൻ്റെ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിലുള്ള മുഖമേ ഇല്ല ഈ സിനിമ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തിയോ കുത്തോ ഒന്നുമില്ല അഭിനയം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടിക്കണമെന്ന് അയാളൊന്ന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് മനോജേട്ട അപ്പോൾ മനോജേട്ടൻ്റെ സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഫ്രണ്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് റോൾ ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ എന്നുള്ള ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ ചരിത്രവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക ചേട്ടനിലൊരു ആക്ടർ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ രൂപമല്ല ശരിക്കും ഈ രൂപമല്ല സിനിമയിൽ ചേട്ടൻ മുമ്പും നടന്നിരുന്ന ആ രൂപത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക ചേട്ടൻ ഒരു ചെയ്യും കാരണം ചേട്ടൻ പണ്ട് സി ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പെല്ലാം നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ആളാണ് വളരെ സജീവമായിട്ട് നാടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് ഏഴാമത്തെ സിനിമയാണ് എട്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു അങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചുമുട്ടിയ പോലെയാണ് അന്ന് ഓക്കെ ചേട്ടനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് പോലും പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പേടി അതിനോടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആക്കോ ഇങ്ങനെ ആക്കോ അത്രയും ടെൻഷനിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ കൂടിയാണ് യാമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് യാമി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കയറി വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ യാമിയും അതിനുവേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും ഈ കഥയുടെ ഒരു കോറ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻട്രപ്രിട്ടേഷനും നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷനാണ് ഓക്കെ സംവിധായകനെ വിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സിലും സംഗീതത്തിലും ചോദിക്കണമെന്ന്
അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില സമയം തിയേറ്ററിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ആർ ഡി എക്സ് പോലെയൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസേഷൻ ആയിട്ട് ഓഡിയോ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിസ്റ്റ് ആവാതെ പോവാത്ത പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടായാലും ഒ ടി ടിയിൽ വന്നിട്ടായാലും ചെയ്ത വർക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് ലൈഫ് ലോങ് കേൾക്കും ചെയ്ത് വെച്ചത് മോശമാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ട്രോളും കേൾക്കും അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കും ഷാർപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില നടന്മാർ മാത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രോളിൽ അവർ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്തത് വെച്ചതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് നേരത്തെ നല്ലത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊന്നും ആരും കാണില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും കാണും ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവസാനം ഇറങ്ങിയ സന്തോഷമാണെങ്കിലും ഓരോ സിനിമകൾ ഓരോ എലമെന്റ് യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം അപ്പൊ ഈ കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ അന്ന് ഓഡീഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയം എത്രയോ പേര് കഴിവുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ശ്രമിച്ചിരുന്നവരും ഇന്ന് ആരും ആ ഫീൽഡിൽ പോലും ഇല്ല അന്ന് നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവരുടെയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊക്കെ പറയുണ്ടായിട്ട് വലിയ വലിയ നടന്മാരെ ഒന്നും സമീപിക്കാൻ പറ്റാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ ആരും വേണ്ട ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ 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 നടന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ തേടിയാണ് ചെറിയ കഥകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ താങ്കളെ അങ്ങനെ 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 കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും പെടാനാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കാര്യം എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെയൊക്കെ മുകളിലുള്ള വലിയ നടന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡേറ്റുകളും എല്ലാം എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അവസരം കിട്ടില്ല എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പൊ വാരിക്കുഴിലെ കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് വലിയ നടന്മാരുടെ പുറകെ പോയി ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ജനുവലി സമയം ഉണ്ടായില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ ലോഹ ഇടാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡയറക്ടർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം ചോദിക്കും ചേട്ട അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും നോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡ് കൊട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്ന് ആണോ അയ്യോ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കാണാമെന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല പുള്ളിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചേട്ടാ ആ റോൾ എനിക്ക് തരുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് തൊട്ട് മോളുള്ള ആൾക്കാര് ഭയങ്കര ബിസി ആവണേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതായത് ഒട്ടും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് അവരെത്തുന്നോടും അടുത്ത ആൾക്കാരെ ക്യൂല് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്യൂ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിട്ടുപോയാൽ പോയി ക്യൂല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഫ്രണ്ടിലെത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയാലും കിട്ടിയാൽ മതി അമിത് ചക്കാലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഈ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് കാരണം അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പരീക്ഷണാത്മകമായ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ യൂട്യൂബിലാണ് റിലീസ് ആയത് അതെ അതെ അപ്പം താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് മറ്റു ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അയ്യോ അത് ശരിക്കും അത് ആ പടത്തിന്റെ ഒ ടി ടി റൈറ്റ്സ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഒ ടി ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബിലാണ് ആൾക്കാർ കാണാനുള്ള സാധ്യത അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് നോക്കിയാൽ യൂട്യൂബിൽ നല്ല കോണ്ടൻസ് പുറത്ത് വിടുകയും വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരു
വേറൊരു ചേട്ടൻ അയാള് സി സിക്കാണ് ആഹെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ എന്തോ പ്രേക്ഷകർ കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വലിയ കമന്റ്സ് ഒന്നും എന്നെ കണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ആരോ അയാളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാനലിൽ സി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അയാൾ ഈ ആഹ എടുത്ത് അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്ത് അത് ഏകദേശം രണ്ട് മില്യൺ എത്തി രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് ഞാൻ കമന്റുകളോട് കമന്റുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ഇനി എത്ര കമന്റ് ആയി വ്യൂ എന്നായിരുന്നു എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ചാനല് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഞാൻ സീലറിയാവുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ എന്താണ് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഇല്ല അപ്പൊ ആരോ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ആ രണ്ടാഴ്ച ആ പടത്തിന്റെ ഹൈപ്പ് ഇത്രയും നാളില്ലാത്ത ഹൈപ്പാണ് ഞാൻ ആ രണ്ടാഴ്ച ഒരാൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടോലി ഇറങ്ങുന്നത് ആരാണെങ്കിലും നന്ദി ഉണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ചെയ്തു വെച്ച കോണ്ടൻസിന് ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും അവനവന്റെ ടാലന്റോ കഴിവോ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായാലും പ്രേക്ഷകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈടി കിട്ടാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലുത് നൂറ് ദിവസം ഓടുന്നേക്കാളും ആ കൈടി കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് പക്ഷെ പ്രാവ് യൂട്യൂബിൽ പക്ഷെ ഈ അഭിനയിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം അഭിനയിച്ച നമ്മൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം എന്താ ചെയ്ത് പണിച്ച കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഇനി പ്രാവിന്റെ എടുത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യും പ്രാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ വലിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ വലിയ താരങ്ങളാണ് അവ അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം താങ്കൾക്ക് അതൊരു അടിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല കാര്യം ഇതിപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പേടിയോണ്ടാണ് കുറെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാല് ശരിക്കും വലിയ താരങ്ങളാണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താരമൂല്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാരെ തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയും ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ഒരു കണക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മാസം മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി ശരിക്കും ഹിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ശരിക്കും പ്യൂറായിട്ട് ഹിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ വലിയ താരങ്ങളുടെ അല്ല നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ അതാരായാലും പോയി കാണും നല്ലതല്ലെങ്കിൽ കാണില്ല ഒരു രീതിയിലും കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഓടില്ല ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്ത പരിപാടി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആൾക്കാർ ഏറി കയറ്റും അപ്പൊ അതും തയ്യാറാവുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ പറയും നല്ല പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ക്ലിപ്സ് എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യും അതും അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങരുത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു കോമന്റ് കണ്ണൂർ സ്കോഡും ചവേറും ആധികാരികമായി പറയാൻ വേണ്ടി പ്രാവിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച മനോജ് ചേട്ടൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ചാവേർ മനോജ് ചേട്ടൻ പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കേൾക്കാം കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ചാവേറും എന്റെ ഡേറ്റുകൾ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് അതായാലും എന്റെ ഡേറ്റുകൾ ഒന്ന് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് എല്ലാവരും പടം കാണോ ഞാനും കാണാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല പ്രാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പടം റിലീസ് ആവുന്നത് അപ്പം ഞാനും ആ പടം കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു പടമായാലും നമ്മൾ ചെയ്ത പരിപാടികൾ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നല്ലതാണോ മോശമാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിസൾട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവുന്നു അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ആദ്യമേ പറയാ വന്നേത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഇതായി കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതില ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യുന്നതല്ല ഏതായാലും സാമൂഹ്യ ക്യാരക്ടർ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആക്ടർ എന്ന നില എനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപോലെ തോന്നിയ പല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് 
മറ്റു പാട്ടുകൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസെപ്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല സഹൃദയം അത് കേൾക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ആദ്യമേ പറയുന്നത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹരി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു പാട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ സംവിധായകൻ്റെ ഒക്കെ പ്രഷർ മൂലം ഈ പാട്ട് വേണ്ട മറ്റേ പാട്ട് വേണ്ട മറിച്ച പാട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനമെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് തന്നെയാണ് അത് ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് എല്ലാ പാട്ടുകളും ഇപ്പൊ വിജയേടം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വരണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സംഘകല തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ലിറിസിസ്റ്റും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സംവിധായകൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊപ്പം പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് കേക്ക് മാത്രമല്ല പാട്ടിനൊരു കാഴ്ചയുടെ തലമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പാട്ട് ഹിറ്റാവുന്നതിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹിറ്റാവുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറം അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ വിജയേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് പ്രേക്ഷകൻ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഹിറ്റാവണം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ ഏറും മാങ്ങയെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഏറിലും വിഴാറില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരാളെ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണേ നല്ലതായിരിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പൊ അയാള് കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ കേട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് എനിക്കത് പ്രേക്ഷണമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഇല്ല അത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നോണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോ ഇല്ല എനിക്ക് അത് കഥ കേട്ടപ്പോ തന്നെ പിഗു പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കെ എസ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതെ എല്ലാവരും അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കഥ എന്നോട് വരാനായിട്ട് ഞാൻ പല ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുകയുള്ളു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ സിനിമയിൽ കിട്ടുമോ പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും മടിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാതെ ആരും നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരില്ല അപ്പൊ ഈ യുവം വന്ന് സന്തോഷം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയത് കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ആ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് തോന്നുന്നുള്ളു തോന്നത്തുള്ളൂ ഞാൻ അതിൽ ഒരു നല്ല കഥ കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനകത്ത് ചടിക്കാനിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെയും ഡയറക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെയും കഴിവാണത് ഫീൽ ഗുഡ് ആക്കുന്നത് നമ്മള് താങ്കളുടെ കവിതകളൊക്കെ റിവ്യൂ കേൾക്കാറുണ്ട് ബാക്കി തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ റിവ്യൂ പറയുക പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അടുത്താണ് നോർമലി വേഫർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ 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 വേഫ ഫീൽസ് ആണ് മമ്മൂക്കെ ദുർഗ പടം കണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും എപ്പോഴും ആ ഒരു കണ്ടന്റ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള പടങ്ങൾ മാത്രം അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പ്രാവുന്ന ചിത്രം പത്മനാഭ സാറിന്റെ എന്താണ് സ്റ്റോറി ഇത് തന്നെയാണ് അവർ കണ്ടത് എന്തായാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഇൻഫാക്ട് സ്റ്റോറി ഇതിലൊരു ഹീറോ ആണ് എന്ന്
ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ പോയി കണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുമോ നമ്മളത് പ്രേക്ഷകരെ പ്രീജഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലേ എത്രയോ നല്ല കലാകുലുമുള്ള സിനിമകൾ വന്നിട്ട് വിജയിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ടീമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി പൈസ കൊടുക്കുക ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ഈ സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്ന ആളുകളെ നല്ല റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ എൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് ആ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ അടിമുടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷനായിട്ട് വേഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീസ് കമ്പനി ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ റിലീസ് കമ്പനി കിട്ടിയത് തന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുപ്പം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എങ്കിലും അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദുൽഖർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അതിന് കവിഞ്ഞ സഹായമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമല്ലേ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ വളരെ വൃത്തിയാണ് ഇന്നലെ എവിടുന്നൊക്കെയോ കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊക്കെ കോഴിച്ചു ഓ എല്ലായിടത്തും പ്രാവാണല്ലോ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പോസ്റ്ററുകളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ ചെയ്യുക ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രൊമോഷൻ ചാനലുകളും താങ്ക്സ് ടു പ്രതീഷ് വിജിത്ത് ദേവൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ അഡ്വൈസോട് കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഒരു വക അറിയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പഠിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ എൻ്റെ കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് എങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമ്മളുടെ കടമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അവർ റൈറ്റ് ഇസ് ടു ഡു ദ ഡ്യൂട്ടി ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ മുൻവിധിയിൽ എടുക്കില്ല ആകാശമായവളെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ പാട്ടുകൾക്കും അത്തരം ആ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിന്റെ മൂല്യവും എന്താ പറയാ കേൾവിയും ഒക്കെ എല്ലാ പാട്ടുകൾക്കും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇതിനകത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഒരു ഫൺ സോങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം രണ്ട് പാട്ടുകൾ ശരിക്കും താരകം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടും അതുപോലെ ഒരു കാറ്റ് പാതയിൽ എന്നുള്ള പാട്ടും ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് താരകം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് വളരെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ സോങ് ആണ് വളരെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫലം റിപ്പീറ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ല അത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ എവിടെയോ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമോഷണലി നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ള പാട്ട് അത് ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇതിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാതെ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ല പേഴ്സണലി അശ്വന്ത് കോക്കിൻ്റെ നിരൂപണം ഒക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ചില സിനിമകളുടെ ഒരു ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ പ്രേക്ഷകന് ചിന്തിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയം അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ വരുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സമയം കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് റിവ്യൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പ്രേക്ഷകന് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകന് അത് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ഒന്നോ ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് സമയം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ബാക്കി അയാൾ പറയുന്നതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അല്ല കേട്ടോ അല്ല ആ സഹപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചോദ്യമില്ലേ നായിക എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ഫേസ് എടുത്തു ഇതിൽ ഈ നവാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേസ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഒരിത്തിരി ഫിൽറ്ററിലൂടെ കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ പുതുക്കുന്നതും ഒരു സൈഡിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ
പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളതാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അസോസിയേറ്റ് അതിന് മുമ്പ് മിയ കുൽപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒ ടി ടി മൂവി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ തിയേറ്ററിൽ റിലീസാവുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് അതായത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം സിനിമ പഠിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ അതായി മാറും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഞാൻ ഈ പതിമൂന്ന് വർഷം എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കൃത്യമായി എത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുമോ എന്നൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് നേരിടാൻ തന്നെ തയ്യാറായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല കഥയ്ക്ക് ഒരു ഏകകമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ കഥയിൽ പോലും വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ പ്രാവുന്ന സിനിമ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവേർട്ടി എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കെല്ലാം സിനിമ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷുവൽ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പാട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ മേഖലയും നമ്മളൊരു പക്ക സിനിമാറ്റിക് രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ നിങ്ങളടക്കം വരുന്ന സിനിമ വ്യവസായത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പടി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും പ്രാവ് തിയേറ്ററിൽ കാണണം എന്താ പറയുക കണ്ടവർ അഭിപ്രായം പറയണം മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം എല്ലാ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രാവ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ മാധ്യമ ചാനലുകൾ കാണുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു നല്ല സിനിമാ സംരംഭകത്വം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ ഭാര്യ കോ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് മഞ്ജുമോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിൽ തുടങ്ങിയത് അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും നല്ലൊരു കഥ കിട്ടുക ആ കഥയെ നന്നായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധായനെ കിട്ടുക നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടുക ക്രൂസിനെ കിട്ടുക അതായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുവഴി പല പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നിലവിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ എല്ലാ തരത്തിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാസ് പടങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമ ആളുകൾക്ക് ഒരു ടോട്ടൽ എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കണം അതിൽ നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയണം ആ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കോടുകൂടി ഒരു കഥ എടുത്ത് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്തരം ഒരു ഫീലിംഗ് എല്ലാ ഒരു കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കും ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പോയി കാണണം അത് കാണുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാവും ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വളരെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ക്യാരക്ടർ ക്രിയേഷനാണ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും വരും കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് സാധ്യതയുള്ള സിനിമൊരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡ്രിവൻ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത എല്ലാവരും ചെയ്ത കഥപാത്രം ഒരു ത്രീ ഡിമെൻഷനൽ ഇമോഷണൽ റേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റിയതില്ല ഈ സിനിമ ശരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ആക്ച്വലി ഇപ്പം അധികം കാണത്തില്ല കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു എസൻസ് ഇടാൻ വേണ്ടി
പരിക്കോരിപ്പോ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത്രയും പുതിയ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം ഒരു ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പാട്ടുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പുതിയ നടി നടന്മാർ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പുതിയ ഡയറക്ടർ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അടിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു മൂമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഓണം വന്നാലും ക്രിസ്മസ് വന്നാലും നമ്മളെല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ട് ഏതോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു കമ്പോസറിന് എന്നോ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് പേ പൈസ പേ ചെയ്ത് ഉണ്ടായതാണ് നമ്മളിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പടം വരുമ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് എന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാര്യം ചില സിനിമകൾ പരസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം താരങ്ങളില്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ പല റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വായിൽ നാക്കുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് പോലും പല ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഹെറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ സഹായിക്കണം മോശമാണെങ്കിൽ അതും പറയണം അത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിരുത്താനായിട്ട് തയ്യാറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജശേഖരനായാലും ഇതൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ഒരുപാട് ലാഭങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു 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 താല്പര്യമാണല്ലോ ഓരോ മേഖലയിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നവാസ് നവാസ്കയുടെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ നല്ല പരിശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ അമിത പറഞ്ഞ പോലെ ആ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു മോ പബ്ലിസിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കണം വീണ്ടും ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഒരു പടം കൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതിൽ എനിക്കൊരു വേഷം കിട്ടണം ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർക്കും വേഷം കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ നല്ല വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ആരും എല്ലാവരും സിനിമ കണ്ടറിയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പോവാ അത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂവി ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാട്ടുകാർ ചിലർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അന്തിക്കള്ള് പോലെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് ഇവർ നാലു പേരും ചേർന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സംസാരിക്കുന്ന ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ടോണിന് ചേരുന്ന പാട്ടുകാരെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് പാടി വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള പാട്ടുകാരാണ് പലരും അതിനകത്ത് ജെയ്സൺ ജയ് നായർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭ സംഗീതജ്ഞനുണ്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസറാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ സുധീർ കെ ആർ ആൻ്റണി എന്ന ഈ പാട്ടുകാരുണ്ട് അത് കൂടാതെ നജീം അഷാദും രഞ്ജിത്ത് ജയരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന യങ് സിംഗർ രണ്ടുപേരും സോളോസ് പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ പറയാനുള്ളൂ ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഈ സിനിമയാണെങ്കിലും ഒരു സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് കാഴ്ച പ്രധാനമാണ് എല്ലാവരും കാണുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രാവ് മുന്നോട്ട് പറക്കാനും നമ്മുടെ സിംഗേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടി പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി 